ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ വരട്ടിയത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഈ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് അതിനിവിടെ ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർന്ന് പോകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നാല് സവോള കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പത്ത് ഉണക്ക മുളക് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി ഈ സവോള നമ്മൾക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവോള ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ടില്ലാതെ അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കട്ടിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായിരിക്കും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പം എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഉണക്ക മുളക് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി തന്നെ വഴക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവോള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഇത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് അതേ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികളും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് വന്ന് ഇളക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നോളൂ ഇത് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ചുകൊടുക്കാം വേവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കണം 
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇതാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് ഏകദേശം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചൂട് ചോറിൻ്റെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ